السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أتسكي يا مدير حديث ستاديز كلاسير بيش تم سيشن تو أتسكي إن شاء الله أمرا تد تريش بوم جو تريش تم حديث دقبا إمام نوروير चौदीस हरीस थे क्या इंशाल्लाह आ जे हदीस चाहे हम रायकुन पूर्वो तेतीस नंबर हदीस एटी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रादियल्लाह कुतालान थे के बोनी तो आ एटी फिक्हर दिश्टी कौन थे के इचा एक्टा अमूल्य तो खूब गुरुत्वपूर्ण एक हदीस जेठा मने शरीयत रे जे मौलिक जे विधि विधान आते एवं जे गुलो होते हैं मूल्य तो किचु कायदा आते फिक्हर किचु कायदा आते जे गुलो के बोला है कावाई दुल फिक्हिया तो कावाई दुल फिक्हिया एक उन्नत तम कायदा बाय एक उन्नत तम रूल जेटा फिक्र के तरफ भर करा है, तो शेटा होते हैं ये हदीस थे के नवामुल्लो तो, ये हदीस चाहे विभिन्नो राबी थे के विभिन्नो भावे बोनी तो आते हैं, तो देखा आते हैं जे अनेक जगह शब्देर पूरी बोर्तन आते हैं, अनेक जगह बाकीर धारणे पूरी बोर्तन आते हैं, किंतु मूल पत्थर सेम, ना तो � इखाने जे हदीस चाना हुए थे, शेठा सुनाने पाई किर आ एरोकोम सेम हदीस किचु शब्देर मध्य पुरी बोर्तन हुए बुखारी मुस्लिम में वेशत से तो हदीस टे हम रागे पुरी तार पड़े विषय बोस्तु नहीं चला आलोचना करा जाएगा स्मिल्लाहुम्मानाहिम आनिब्बी अब्बासीन रादियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल लवियोत नासु बिदावाहुम लद्दारिजालुन अमवाला कोमिन वदिमाहुम लकिन नलबीनता अल्लाह मुद्दाई वलियमीनु वलियमीना अल्लामन अंकर हदीसुल हसन आहुल बेहाकी फितसुनन غيره هكذا وبعضه في الصحيح. تو ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما تكبرني تو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرس صلى الله عليه وسلم بولت سن لو يعطى الناس أعطى يعطي من هو تدوى من هو جدي دوى يعطى مصدر लव युतो जो दी दिए दवा होए अन्नासु मानुष देर के तसी फॉर्म बराबर ताहुरे लव युतो अन्नासु मानुष देर जो दी मानुष के जो दी दिए दवा होए भी दावा हूँ तादेर दाबी होनु चाहिए तारा ज़्यादा भी करे शिटाई जो दी दिए दवा होए लद्दा आ रिजालुन कोनो कोनो बोलना है शिट्से लद्दा आ उनासुन उनासुन माने होते हैं जो नास थे के और रिजाल उन्हें शिष्य राजू लोन थे के ताहोले लोग देर लोकेरा दाबी करे बोझ बे लद्दा आ लाह होते हैं अवश्य ही डेफिनेटली इद्दा आ माने होते हैं शे दाबी कर लो ठीक है सर ताहोले लद्दा आ रिजाल उन ताहोले लोकेरा दाबी कर बे दाबी करे बोझ बे अम वाला तो उन लोगों देर शंपोत व दीमा आहुम एवं तादेर रक्त मानुष देर के जो दी जा किसी उसे दाबी करे शे विषय टा जो दी मानुष देर के तादे तार दाल शुद्ध मात्र तार दाबी होनु जाए जो दी दिए दवा होए ताहोले देखा जाए जे लोग जोन जा किसी पाच्चे शब्द से दाबी करे बोश्च है ना माने बर्तो माने जेटा देख माने विशेष क्षण करे ए ए विषय टा शुद्ध मात्रो अपना हदीस टा होते से विचार केंद्रिक ठीक है अच्छा कावा बा विचार केंद्रिक जेकाने कादिर का से मानुष जाई दाबी करे भिन्न जी विषय शेटर को तबला होते 
তো এখানে রাসুল সাল্লাহ একটা রুল বলে দিচ্ছেন মূলত এই রুলটার উপর ভিত্তি করে আপনি যদি বর্তমান আইন দেখেন এবং সারা পৃথিবীতে মূলত এই এই অনুযায়ী কিন্তু এই রুলটাই কিন্তু ফলো করা হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা একটা ইউনিভার্সাল রুল বিশেষ করে বিচার বিচারের ক্ষেত্রে বিচার কার্যে সেটা রাসুল ইসলাম বলছেন কিন্তু প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব বা প্রমাণ পেশ করা এটা বাদীর দায়িত্ব আলাল মুদ্দাই আলামান আঙ্কার আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করছে যে ব্যক্তি বিবাদী যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তার কাজ হচ্ছে সে কি করবে সে তার কাজ হচ্ছে তার দায়িত্ব হচ্ছে সে মানে শপথ গ্রহণ করবে মানে যা সব কসম করবে বা শপথ করবে ঠিক আছে শপথ করে অস্বীকার তো এখানে মূলত কি বোঝানো হলো এটা হচ্ছে মূল রুল সেটা হচ্ছে আল বাইনা তো আলাল মুদ্দাই ওয়াল ইয়ামিনু আলামান আঙ্কার এটা হচ্ছে ফিকহের একটা রুল যেটা এই হাদিস থেকে নিয়ে আসা আছে কি কোন কোন জায়গায় এমন আছে যে লাকিন লাকিন আল বাইনা তো আলা মানে দা এরকম আছে অর্থাৎ শব্দের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আছে আল মুদ্দাইর জায়গায় আছে মান ইদ্দা অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবি করলো ঠিক আছে অর্থাৎ বাদী যে সে তো আবার দেখছি দেখছি হাদিসটা যে লাউ ইউতন না সুবিদাহুম যদি মানুষকে কেবল তার দাবি অনুযায়ী দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা মানুষরা কি করবে অন্যের সম্পদ অন্যের জীবন দাবি করে বসবে লাকিনাল বাইনাতা আলাল মুদ্দাই ও লিয়ামিন আলামান আঙ্কার কিন্তু রুল হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে যে দাবিদার যে দাবি করছে সে প্রমাণ পেশ করবে আর যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে যে অস্বীকারী সে হচ্ছে শপথ করবে শপথ করবে ঠিক আছে ধরুন কেউ আপনার নামে কোর্টে মামলা করলো যে সে হচ্ছে আপনি হচ্ছেন তার মানে আপনার কাছে সে এত টাকা পায় অথবা আপনি তার এই জিনিসটা নিয়ে গিয়েছেন তো তার এখানে আপনার আপনাকে যখন দেখা হবে আপনি হচ্ছেন বিবাদী বা আপনার নামে অভিযোগ করা হয়েছে তো এখানে রুল যেটা সেটা হচ্ছে হাদিসের পরিভাষায় হাদিসের ভিত্তিতে বা বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যে সে ব্যক্তি যা দাবি করেছে যে আমার টাকা ওনার কাছে আছে অথবা হচ্ছে সে আমার থেকে জিনিসটা নিয়ে গিয়েছে অথবা আমি তার কাছ থেকে এত টাকা পাই তো তার দায়িত্ব প্রমাণ উপস্থাপন করা সে শুধু বললেই হবে সেই যে হচ্ছে বাদী সে কি করবে সে হচ্ছে প্রমাণ উপস্থাপন করবে ঠিক আছে যদি প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে কোন ডকুমেন্ট দেখাতে পারে যে এই ডকুমেন্টের ভিত্তিতে প্রমাণ হচ্ছে অথবা এই সাক্ষী উপস্থাপন করেছে এই সাক্ষী উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে আপনি তার থেকে টাকা নিয়েছেন অথবা আপনার ওর থেকে এই জিনিসটা আপনি নিয়েছেন বা তার কোন জিনিস আপনার কাছে আছে তাহলে কিন্তু আপনি কি হয়ে যাবেন মানে আপনার সেটা দিতে হবে বা আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবেন তো তার প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে যে হচ্ছে বাদী যে হচ্ছে কোন একটা অভিযোগ করেছে মানে প্রথম পক্ষ তার কি করতে হবে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে ঠিক আছে আর তারপরে ধরেন তার দাবির ভিত্তিতে আপনাকে যখন ডাকা হলো বা যার নামে অভিযোগ করা হচ্ছে দ্বিতীয় পার্টি তাকে যখন ডাকা হলো তো সে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে তোমার কাছে কি এমন বিষয়টা কি এমন কিনা যদি প্রমাণ থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই প্রমাণ অনুযায়ী বিচার হবে আর যদি প্রমাণ না থাকে জাস্ট একজন দাবি করবে তো সেই ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করা হবে বিবাদীকে যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তার কাছ থেকে শপথ নেওয়া হবে যে তুমি আসলেই শপথ করে বলো আল্লাহর নামে কসম করে বলো যে তুমি এটা নাও নি বা তোমার কাছে এই জিনিসটা নাই বা তোমার কাছে এই টাকাটা পাবে না তার উপর কসম তো কসমটাকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হয় ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হয় এবং এইটা আহ আল্লাহ সুবানা যখন একটা মানুষ আল্লাহর নামে শপথ করে তখন আল্লাহ সুবান নিজে সেই বিষয়টা 
নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন ঠিক আছে তো মানে আল্লাহ এখন তো বিষয়টা আসলে খুব হালকা হয়ে গিয়েছে আমাদের বর্তমান যে সমাজে আমরা বাস করছি অথবা বিভিন্ন মানে ইসের কারণে আমাদের ইমানের দুর্বলতার কারণে অথবা অন্যায় খুব বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের কাছে মানে দেখা যাচ্ছে যে একটা দিনে অনেকবার আমরা আল্লাহ নয় কসম করে ফেলতেছি অনেক মানুষ মিথ্যা কথা বলছে কোনো কেয়ার করছে না কিন্তু শপথ কর আল্লাহ নামে কসম করে যে বিষয়টা বলা এটাকে খুবই মানে কি বলে এটা এটা কোরআনেরও আল্লাহ ব্যাপারে সতর্ক করেছে যে যে ব্যাপারটা আল্লাহ নাম নেওয়া হয় কসম করা হয় সেই ব্যাপারটাই খুব সতর্ক হতে তো এই জন্য এইটা দেখুন মানে বিচার কার্যের ক্ষেত্রেও এই ইয়ামিন যেটা হচ্ছে শপথ ঠিক আছে সেটা সেটা প্রযোজ্য তো এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যাই হোক এখানে এখানে এই বিষয়টা মূলত কোর্ট কেন্দ্রিক ঠিক আছে তো আমাদের প্রাথমিক লাইফে খুব একটা মানে ওই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রযোজ্য এটা 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 মানে প্রযোজ্য হয় না তো এইখানে খুব আলোচনারও বেশি কিছু নেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জাস্ট এই বিষয়টা আমরা মাথায় রাখি হাদিসটা যে আল বাইনা আল আল মুদ্দাই ওয়ালিয়ামিন আল আমান আঙ্কার যে বাইয়ে মানে হচ্ছে দলিল হচ্ছে কার দায়িত্ব আলাল মুদ্দাই মুদ্দাইর উপর অর্থাৎ মুদ্দাইর দায়িত্ব মুদ্দাই মানে হচ্ছে যে বাদী বাদীর দায়িত্ব আর ইয়ামিন মানে হচ্ছে শপথ শপথ কার দায়িত্ব আলামান আঙ্কারা যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে তার উপর আনিত অভিযোগকে সে সে শপথ করবে ঠিক আছে এটাই তো এখানে মূলত কে হচ্ছে বাদী বা কে বিবাদী মুদ্দাই কে আর মুঙ্কির কে মুঙ্কির মানে হচ্ছে মান আঙ্কারা যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে তো অস্বীকারকারীকে তো স্কলাররা বলেছেন যে মান খলাফা কৌলুহু জহির সে হচ্ছে মুদ্দাই মানে যার কথা হচ্ছে মানে অবভিয়াসলি যে বিষয়টা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট যে বিষয়টা তার এগেনস্টে যাবে যার কথা সে হচ্ছে মুদ্দাই মানে ধরেন একটা লোক একটা লোক একটা বাড়িতে বাস করছে এখন অন্য একজন লোক সে দাবি করে বসলো যে এই যে জমিটা তার এই ঘরটা তার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এখানে আরেকজন লোক বাস করছে তো এটা স্বাভাবিক ভাবে তারই হওয়ার কথা ঠিক আছে কিন্তু আরেকজন লোক দাবি করছে যে এটা হচ্ছে আমার বাড়ি এটা হচ্ছে আমার ঘর তাহলে তুমি প্রমাণ দেখো তুমি দলিল দেখাও তোমার ডকুমেন্ট দেখাও তা তার কি করতে হবে যে দাবি করছে বাদী যে তার হচ্ছে প্রমাণ দেখাতে হবে ঠিক আছে তো এরকম বিষয়টা আপনার কাছে একটা জিনিস আছে আমি দাবি করলাম যে ওই জিনিসটা আমার তাহলে অবভিয়াস কি হচ্ছে জহের মানে হচ্ছে প্রকাশ্য যে আপনার কাছে একটা জিনিস আছে এটা আপনারই হওয়ার কথা যখন আমি বলছি এটা আমার তার মানে হচ্ছে আমি মুদ্দাই আমি এমন একটা বিষয় দাবি করলাম যেটা আসলে প্রকাশ্য প্রকাশ্য বিষয়ের বিপরীত তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে ঠিক আছে আমি হচ্ছে মুদ্দাই তো এটা হচ্ছে মুদ্দাইর সংজ্ঞা অনেকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তো এটা হচ্ছে মূলত বিষয় আর হচ্ছে তার এই হচ্ছে বিষয় তো এখানে দাবিদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে দলিল পেশ করতে হবে দলিল উপস্থাপন করতে হবে আর যে অস্বীকার করবে অস্বীকার কখন করবে যখন দাবিকারীর কাছে কোনো প্রমাণ থাকবে না অনেক মানুষ আছে পৃথিবীতে যারা হচ্ছে সত্যিকারে নির্যাতিত কিন্তু আসলে তাদের কাছে প্রমাণ নেই ঠিক আছে সত্যিকার অর্থে তারা হচ্ছে নির্যাতিত তাদের থেকে দেখা যাচ্ছে তাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে কিন্তু আসলে তাদের কাছে সেই দলিলটা নেই ঠিক আছে তো সেই 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 ক্ষেত্রে বিবাদী যারা আছে বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের কাছ তাদেরকে রাখা হবে এবং সেটা কি করা হবে তাদের থেকে শপথ নেওয়া হবে ঠিক আছে এখন তো আসলে আইন দেখা যাচ্ছে যে আরো অনেক ইভলভ হয়েছে ঠিক আছে অনেক ডেভেলপ হয়েছে এখন মানে পুলিশ ব্যবস্থা বা আইনের যেই আপনার ই গুলো আছে ইনভেস্টিগেশন হয় তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন রকমেরই আছে সেই সময়ের মানুষদের কথা ভিন্ন ছিল সেই সময়ের মানুষ অনেক এই দিক থেকে অনেক সাদা সিদে ছিল এবং এত ব্যবস্থাপনাও ছিল না তো যার কারণে এই সিম্পল রুল তাদের উপর প্রযোজ্য হতো ঠিক আছে কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসগুলোর সঙ্গে আরো অনেক জিনিস আছে যদিও স্বচ্ছতা কতটুকু আছে সেটা নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে দেশ মানে একটা দেশে থেকে আরেকটা দেশে 
আইনের মধ্যে বেসিক অনেক জিনিসে পার্থক্য আছে ঠিক আছে কিন্তু বর্তমান মূলত এখানে হাদিসের আলোকেই হাদিসে যে কথাটা বলা হচ্ছে এটাই মূলত ইউনিভার্সাল রুল এই মানে পরবর্তী অংশটা বাদ দাও ঠিক আছে অর্থাৎ শপথের বিষয়টা আসলে এখন কোথাও নেই শপথের বিষয়টা শপথটাকে মানে বর্তমান আধুনিক আইনে কিন্তু এই প্রথম অংশটা এটা এটা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে যে হচ্ছে বাদী বা দাবি করবে তার তার দলিল উপস্থাপন করতে হবে যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম হাদিসটি গেল দ্বিতীয় হাদিসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং আমরা অনেকেই আমরা প্রায় সবাই এই হাদিসটি অলরেডি জানি এবং শুনেছি হয়তো বা তো গুরুত্বের দিক থেকে এটা আসলে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসটি আবু সাইদ আল খুদ্রি রাদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আবুসাই <laughs> কল তিনি বলেন সে যেন সেটাকে সেটা প্রতিহত করে সে যেন সেটা পরিবর্তন করে তাহলে সে যেন সেটা প্রতিহত করে কি দ্বারা বিলিসানি মানে তার জিব্বার দ্বারা মুখের দ্বারা ফাইল্লাম সে যদি এটাও তার দ্বারা সম্ভব না হয় সে যদি এটাও না পারে ফাবি ফলবি তাহলে সে যেন কি করে অন্তর দ্বারা প্রতিহত করে ঠিক আছে অন্তর দ্বারা প্রতিহত করে আর এই অন্তর দ্বারা যে প্রতিহত করা এই যে তৃতীয় স্তর দালিক আদফুল ইমান এটাই হচ্ছে ইমানের সর্ব মানে সব থেকে দুর্বল দুর্বলতম ইমান ঠিক আছে এটাই সব থেকে দুর্বলতম স্তর ইমানের ঠিক আছে মানে একদম ইমান যার একদম দুর্বল লেভেলের সে হচ্ছে এই কাজটা করবে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করবে আচ্ছা এখানে প্রথম বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে শব্দটা এসেছে আংকার আল ইনকারু আল ইনকারু এটা হচ্ছে বাব ইফাল বলা হয় এটাকে সেইখানের একটা সেই সেইখান থেকে এসেছে আঙ্কারা শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার অস্বীকার করা ঠিক আছে প্রত্যাখ্যান করা অমান্য করা বিরোধিতা করা ওইখান থেকে মুসলিমুন যেরকম আসলামা ইসলিম মুসলিমুন ওইখান থেকে মুমকিরুন মানে যে অস্বীকার করে এর আগে আমরা পড়েছি মান আঙ্কার এখান থেকে এই যে মান আঙ্কার মানে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে ঠিক আছে যে প্রত্যাখ্যান করে আর যে জিনিসটাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় ইসমুল মাহল যেটা সেটা হচ্ছে মুংকার মানে প্রত্যাখ্যাত যেটাকে মানে ঠিক আছে যেটাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এমন জিনিস ওকে তো মুংকার কোন জিনিসটা মুংকার শব্দের শব্দের অর্থটা মুংকার কথা থেকে এসেছে ইংকার মাজদার থেকে এটা ইসমুল মাহুল মানে প্রত্যাখ্যাত মানে যেই জিনিসটা আসলে গ্রহণযোগ্য না এমন জিনিস ঠিক আছে তো এটা শাব্দিক অর্থ পরিভাষায় মুংকার বলা হবে ওই জিনিসকে যেই জিনিস ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা বৈধ না 
অথবা এমন জিনিস যেটা নৈতিক ভাবে অথবা ধর্মীয় ভাবে ঠিক আছে এটা দেখা যাচ্ছে যে কি বলে নিষিদ্ধ অথবা এটাকে খারাপ ভাবে দেখা হয় সেই জিনিসটা হচ্ছে মঙ্কার ঠিক আছে কিছু জিনিস আছে দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ ধরুন নামাজ ত্যাগ করা নৈতিক দিক থেকে একটা অমুসলিম তার কাছে এটা তার জন্য এটা দর্শনীয় না ঠিক আছে আবার দেখুন মিথ্যা কথা বলা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া চুরি করা জিনা করা এই জিনিসগুলো আবার নৈতিক ভাবে নৈতিক ভাবে এবং ধর্মীয় ভাবে উভয় ভাবে কিন্তু এটা এটা নিষেধ ঠিক আছে একটা যে কোনো মানুষই বলবে সে চাই মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক সে কিন্তু বলবে যে চুরি করা ঠিক না ঠিক আছে অথবা মিথ্যা কথা বলা এটা অন্যায় তো এটা মুংকার বলা হবে দুইটা জিনিসকেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হোক অথবা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা ধর্মীয় এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে জিনিসটা প্রত্যাখ্যাত মানে অগ্রহণযোগ্য সেটাই হচ্ছে আপনার তো এখন রাসুল সাল্লামের নির্দেশটা কি যে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোন মুংকার দেখে এমন জিনিস দেখে যেটা মূলত গ্রহণযোগ্য না তাহলে তোমার কি করা উচিত সেই বিষয়ে এইখানে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে প্রথম কথা ফাল ইয়ুগাইর হু আমর এটা হ্যাঁ ফাল ইয়ুগাইর এটা আমর গাইব অর্থাৎ সে যেন কি করে পরিবর্তন করে সে যেন প্রতিহত করে তাগির মানে পরিবর্তন করা লাগাইয়ারা ইয়ুগাইর মানে পরিবর্তন করে দেওয়া চেঞ্জ করে দেওয়া ঠিক আছে সে যেন সেটাকে পরিবর্তন করে দেয় চেঞ্জ করে দেয় বিয়াদিহি তার হাত দ্বারা হাত দ্বারা মানে শুধুমাত্র হাত না এখানে উদ্দেশ্য হাত মারা মানে হচ্ছে শক্তি দ্বারা ক্ষমতা দ্বারা তার হচ্ছে যে কোনো উপায়ে পসিবল আর কি ফিজিক্যালি ঠিক আছে সেটা হাত দিয়ে হলে হাত দিয়ে অথবা অন্য কোনো পাওয়ার ব্যবহার করে সে পাওয়ার ব্যবহার করলে ঠিক আছে তো যদি সে যদি ওই পর্যায়ে না থাকে যে সে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে অথবা পাওয়ার ইউজ করবে সে ওই পাওয়ারের জায়গাতেই নাই তাহলে তার উচিত কি করা তাহলে মুখ দ্বারা সে প্রতিহত করবে মুখ দ্বারা সে বাধা দিবে ঠিক আছে অর্থাৎ কথা বলে আর যদি সেটাও না পারে তাহলে অ্যাটলিস্ট অন্তর দিয়ে বাধা দিবে তো এটা ডিটেলস আমরা একটু আসি মূলত এখানে যদি আমরা দেখি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় শুধু ইসলামেরই না মানে রাসুল নবী রাসুলদের আল্লাহ সুবাহ যে সকল প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যে মানুষদেরকে হেদায়তের জন্য এবং যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নবীদের উপর ছিল তার মধ্যে একটা একটা বিষয় সেটা ছিল আমর বিল মারুফ নাহি আনিন আমর বিল মারুফ মানে হচ্ছে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া আর নাহি আনিল মুংকার মানে হচ্ছে অন্যায় কাজ হতে মুংকার এই যে অসৎ কাজ যেটা ঠিক আছে সেটা হতে সেটা হতে নিষেধ করা আমরা সোরা আলী ইমরান একশো দশ নম্বর দেখি আয়াতে যদি খেয়াল করেন একটু তাহলে দেখতে পাবেন যে আল্লাহ সালা বলছেন যে তুম তুম ক্ষয়র ওম্মাতিন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি উখ্রিজাত লিন নাস সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে তোমাদেরকে কি করা হয়েছে বের বের করা হয়েছে উদ্ভব ঘটনা হয়েছে তোমাদের মরুনা বিল মারুফ তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ওতান হাওনা আনিল মুংকার এবং অসৎ কাজ কাজ থেকে নিষেধ করবে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা এটা হচ্ছে মুসলমানদেরকে মুসলমানদের দায়িত্বের কথা আল্লাহ সমতারা বলছে যে মুসলমান দায়িত্বটা আসলে কি মজার বিষয় হচ্ছে এটার সাথে আল্লাহ সমতারার সাথে আর একটা জিনিসও বলছেন সেটা হচ্ছে ওতু মিনু নাবিল্লা এবং ইমান আনবাল্লাহর উপর আগে বলেছেন যে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এবং তারপরে ইমানের কথা বলছেন ঠিক আছে তো এটা এটার কারণ হচ্ছে যে আমর বিল মারুফ এবং নাহিয়ান এবং কারকে অধিক গুরুত্ব দেব ঠিক আছে এই গুণটা মূলত কম বেশি ন্যাচারালি সকল মানুষের মধ্যে থাকে হ্যাঁ যে একটা খারাপ কাজ দেখছে সে ওইটাকে নিষেধ করবে অথবা ভালো কাজের প্রতি আদেশ দিবে নির্দেশ দিবে বা মানুষকে উৎসাহ দিবে এই গুণটা কম বেশি সকল মানুষের মধ্যেই থাকে কিন্তু মানে দুনিয়ার স্বার্থের কারণে 
অথবা মানে খুবই করাপ্ট সোসাইটিতে বাস করার কারণে অথবা অন্যায় দেখতে দেখতে সহ্য হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে আমরা এই বিষয়টা আস্তে আস্তে আমাদের থেকে এই গুণটা হারিয়ে যাই ঠিক আছে কিন্তু এটা এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ মানে ইহুদি খ্রিস্টান যারা রাসুলাম সময় ছিল তাদের মধ্যে ওই ধরনের বিষয়টা ছিল যে তারা দেখা যাচ্ছে যে কি করতো না এই এই জিনিসগুলো পালন করতো না এমনকি আল্লাহ সুবাহ মায়ে দেয় বলেছেন যে কান অন্যতম একটা কারণ ছিল ঠিক আছে যে তারা যে গর্হিত কাজগুলো করত এটা পরস্পরকে তারা নিষেধ করত না ঠিক আছে তো মুসলিম উম্মা যেন পদ্ধষ্ট না হয়ে যায় তারাও যেন সামগ্রিক ভাবে যেন মানে এই ধরনের ভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত না হয় এই জন্য এই বিষয়টাকে খুব জোর দেওয়া হয়েছে কারণ ইমানটা ধরে রাখতে হবে ইমান থাকবে কত কখন যখন এই গুণটা মানুষের মধ্যে থাকবে যে একটা গ্রুপ তারা অন্যায় করছে কিন্তু অন্যরা তাদেরকে নিষেধ করছে বা অন্যরা বাধা দিচ্ছে ঠিক আছে তো এই এই জন্য বিষয়টাতে আসলে খুব জোর দেওয়া হয়েছে এটাকে আগে আনা হয়েছে ইমানটাকে পরে আনা হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে মানে আমর বিল মারুদ এবং নাহিয়া নীল মমতার অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ বা অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার যে বিষয়টা এটার সঙ্গে ইমানের কথা আনা আনা হলো কেন ইমানের কথা আনা হয়েছে এই জন্য যে মূলত নর্মালি দেখা যায় যে মানুষ যখন স্বার্থ তাদের দুনিয়াবি স্বার্থের অনুকূলে যদি হয় তাহলে সেটা নিয়ে মানুষ কি করে দেখেন ভালো কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ মানুষ এখন মিছিল মিটিং মানব বন্ধন মানে সব ধরনের কাজ করছে যখন সেটা তাদের স্বার্থের অনুকূলে হচ্ছে ঠিক আছে তো দুনিয়ার স্বার্থটাকে মানুষ সব থেকে উঁচু করে দেখছে ঠিক আছে এবং এর বিপরীতে যদি মানে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় তাহলে তারা সেইখানে যাচ্ছে একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে যে সবাই সবাই এখানে কি করছে প্রতিবাদ করছে প্রতিকার চাচ্ছে কিন্তু সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র তার স্বার্থের স্বার্থের দুনিয়াবি স্বার্থের ক্ষেত্রে ইমানের বিষয়টা এনে এখানে মূলত যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মূলত ইমানদার সে শুধুমাত্র এই দুনিয়ার বিষয়টাই চিন্তা করবে না বরং আখিরাতের বিষয় চিন্তা করবে এবং শুধুমাত্র নিজের চিন্তা করবে না বরং অন্যদেরও চিন্তা করবে এই সকল বিষয়টা যেন তার সামনে চলে আসে এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য যেন সে ইমান দ্বারা করে ঠিক আছে তো ইমানই যেন তার কিসের মাপকাঠি হয় এই মুংকার এবং মারুফ কোনটা মানে ভালো কাজ কোনটা এবং খারাপ কাজ কোনটা এইটা সে যেন ইমান দ্বারা যাচ করে এটা যেন শুধুমাত্র দুনিয়ার অন্য কোন রুল অন্য কোন মতবাদ অথবা অন্য কোন মানুষ যা ভাবছে সেই বিষয়টাকেই সে ভালো মনে করলো মানুষ যেটাকে খারাপ মনে করছে সেটাই সে খারাপ মনে করলো ব্যাপারটা যেন এমন না হয় তো তার এই পুরো তাড়না এই সব কিছুই যেন ইমান থেকে আসে কারণ দেখা যাচ্ছে যে একটা মানুষ যদি ভালো কাজ করেও বা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেও যদি তার নিয়তের মধ্যে প্রবলেম থাকে সে মানে অনেক সমাজে অনেক ভালো কাজ করছে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে সে পরবর্তীতে নির্বাচনে দাঁড়াবে এবং জনগণের ভোট দরকার তার তো মানুষকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সেই কাজটা করছে তো দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু আসলে তাকে ওইভাবে এটা এটা পরকালীন কোনো ফায়দা দিবে না এবং সেই সেই ক্ষেত্রে সে কিন্তু কোনো চাওয়া পাবে তো এই জন্য ইমানের বিষয়টা আনা হয়েছে এই বিভিন্ন কারণে যেন মানুষ এই জিনিসগুলো থেকে এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হয় এবং আরো বিষয়টা যেন তাদের কাছে তারা যেন নিয়তটা ঠিক করতে পারে ঠিক আছে এবং উদ্দেশ্য ঠিক রেখে যেন সে সঠিক পন্থে কাজগুলো করতে করতে পারে যাই হোক এখানে মূলত আমরা আসলে কিভাবে দেখা যাচ্ছে কোনো অন্যায় হচ্ছে সেটাকে আসলে বাধা দেওয়ার সিস্টেমটা কি হবে ঠিক আছে তো এখানে তিনটা পর্যায়ের কথা রাসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন তো তিনটা পর্যায় মূলত স্কলাররা বিভিন্ন ভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন যদি প্রথম যে বিষয়টা এখানে আলোচিত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে 
হাত দ্বারা প্রতিহত করা বা এক কথাই পাওয়ার ব্যবহার করা শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা ঠিক আছে তো এটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এটা ওই সকল লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা যাদেরকে আল্লাহ সুবাহ সেই শক্তি দিয়েছে ঠিক আছে সে সমাজের সে ধরুন কোন অথরিটির লোক ঠিক আছে সে সরকারি কোন পর্যায়ে আছে তার সেই দায়িত্ব আছে ধরুন একটা থানার পুলিশ কর্মকর্তা বা ওসি ডিসি তারপর হচ্ছে ধরনের যে আপনার পুলিশ ইন্সপেক্টর যারা আছেন মানে যা যারা হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যারা আছে ঠিক আছে অথবা এলাকার চেয়ারম্যান হতে পারে আরো যদি আমরা কাজ ইসে আছি মানে একদম ব্যক্তি পর্যায়ে আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা পরিবারের বাবা হতে পারে যে হচ্ছে পরিবারের সব থেকে বড় মানে যারা হচ্ছে অথরিটির জায়গায় আছে যাদের এই অধিকার আছে যে তারা শক্তি ব্যয় করবে এবং জোর করে আপনার কোনো একটা জিনিস রুখবে কোন সন্তান যদি কোনো কোনো অন্যায় করে বাবা সেটা হাত দিয়ে রুখবে ঠিক আছে তার সে অধিকার আছে ঠিক আছে তো এই ধরনের লোক যারা আছে যারা এই মানে পাওয়ারের জায়গাটা অথরিটির জায়গাটা যারা যাদের আছে তারা কি করবে আপনার এই হাত ব্যবহার করবে অর্থাৎ তার শক্তি প্রয়োগ করবে আর যারা হচ্ছে ওই পর্যায়ে নেই দেখা যাচ্ছে সে যদি শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে সমাজে আরো ফাঁদা সৃষ্টি হবে মারামারি লেগে যাবে ঝগড়া লেগে যাবে সাধারণ সমাজের একটা জায়গায় অন্যায় হচ্ছে আর সাধারণ একটা মানুষ অথবা একজন সাধারণ আলেম সে গিয়ে সেটা যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে যায় বা শক্তি বন্ধ দিয়ে বন্ধ করতে যায় লাঠি লাঠি সরে নিয়ে যায় যদি সেগুলো বন্ধ করতে তাহলে দেখা যাবে দুই পক্ষের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ বেঁধে যাবে এবং সেটা একটা বড় ধরনের ফেতনাই রূপ নিতে পারে তো সেই জায়গায় কি করবে সেই জায়গায় মূলত তার দায়িত্ব হচ্ছে সে যার তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া মানে ওই যে অমা আলাইনা ইল্লাল পালা জাস্ট মুখ দিয়ে তার আল্লাহর ভয় দেখানো ঠিক আছে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ এবং মানে সুন্দর উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে যে কি করা সৎ পথে আহ্বান করা যেমন আল্লাহ সুমতরা বলেছেন না হলে হাসান তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা দ্বারা সুন্দর উপদেশ দেওয়া তো সেই ক্ষেত্রে এইটা এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তো আর কারো যদি এইটুকু বলার সামর্থ্য না থাকে মানে সমাজে মানুষের বিভিন্ন স্তর থাকে না তো কেউ যদি এই স্তরে থাকে যে সে যদি মুখ দিয়ে বলে তাহলেও হয়তো বা তার জীবনের আশঙ্কা আছে অথবা কোন সমস্যা বাদ বেফেত না হবে অথবা তার আসলে ওই ধরনের সামর্থ্য নেই যে সে মুখ দিয়ে বলবে অথবা হাত দিয়ে বাধা দিবে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট সে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করবে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করবে কিভাবে কেউ কেউ বলেছেন স্কলাররা যে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে ওই বিষয়টাকে জাস্ট সে এটাকে ঘৃণা করবে হ্যাঁ আর হচ্ছে কেউ কেউ বলেছেন যে সে অন্তরে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করার মানে হচ্ছে সে মনে মনে প্ল্যান করবে যে কিভাবে এটাকে কি করা যায় বাধা দেওয়া যায় অথবা কিভাবে এটাকে ঠিক করা যায় সে এটার চিন্তা ফিকির করবে এই ব্যাপারে সে দোয়া করবে আল্লাহর কাছে সে প্ল্যান করবে এটাই হচ্ছে তার প্রতিহত করবে ঠিক আছে এবং এই ঘৃণা করা অথবা অন্তরে প্ল্যান করা মুখে বলতে না পারলেও এইটাকে রাসুল ইসলাম বলছেন যে সর্বনিম্ন স্তরের ইমান ঠিক আছে সব থেকে দুর্বলতম ইমান তো এটা যদি সব থেকে দুর্বলতম ইমান হয় তাহলে যেই লোকেরা মনে মনে ঘৃণাও করছে না মানে আমাদের বর্তমান যে অবস্থা যে অন্যায় হচ্ছে হোক মানে অন্তরে আমাদের কোনো ফিলিং ও নাই মানে ওইটা প্রতিহত করার কোনো প্ল্যানও আমরা করছি না আবার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা বরং ওইটাতে শরিক হচ্ছি আর তাহলে আমাদের ইমানের অবস্থা কি সেটা সেইটা নিয়ে বিবেচনার বিষয় আছে আমাদের ঠিক আছে নিজেদেরকে কি চিন্তা করতে হবে যে আসলে আমরা 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 কোথায় আছি তো মূলত এটা রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসালামের আর একটা হাদিস আছে সেইখানে এই বিষয়টার একটা সুন্দর আহ এক্সাম্পল দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন আসলে যে যে আপনার এই যে এইটার আসলে গুরুত্ব কেন ঠিক আছে অর্থাৎ আহ নাহিয়ানিল মুংকার অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা আমি নিজে করলাম আমি নিজে মানলাম অন্যরা কি কি করতেছে অত খেয়াল করে আসলে দরকারটা কি তো এটা একটা এক্সাম্পল হাদিসের মধ্যে এসেছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন একটা সেখানে তিনি বলেছেন যে মাসালু কমিন ইস্তাহামুসাফিনাতান হাদিসের মধ্যে এসেছে যে 
এইটা মানে আল্লাহর দণ্ড সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অলসতাকারী এবং অপরাধীদের ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওই লোকের মতো যারা একটা জাহাজে আরোহণের জন্য লটারি করবে ঠিক আছে তাতে কেউ উপর তলায় কেউ নিস্তলায় বসলো নিস্তলা যাত্রীরা উপর তলায় পানি নিতে আসলো তাতে তারা মানে কষ্ট বোধ করলো ঠিক আছে তখন মানে উপরে আসবে তারপরে সেখান থেকে পানি নিবে এটা তো অনেক মানে কষ্টের কারণ তো সে কি করে তারা কি করলো নিচ তলার একজন কুড়াল দিয়ে মানে নিচের যে পাটাতন আছে সেটা কাটতে শুরু করলো ঠিক আছে তো উপর তলার লোকেরা এসে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো যে উপরে পানি আনতে গেলে তোমরা কষ্ট বোধ করো ঠিক আছে তো অথচ পানি আমাদেরই লাগবে তো এগুলো আমরা নিচ থেকেই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি তো এটা যেরকম বিষয়টা পুরো সোসাইটি আসলে একটা একটা মানুষ আর একটা মানুষের সাথে সম্পৃক্ত একটা পরিবার একটা পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত একটা একজন একটা একটা সমাজের ইসলাম আসলে এই বিষয়টা খুব গুরুত্ব দিয়েছে প্রতিবেশীর অধিকারের বিষয়টা দেখেন একজন মুসলমান অপর মুসলমানের অধিকারের বিষয়গুলো দেখেন যে একটা সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলাম কতটা গুরুত্ব দিয়েছে কারণ সমাজের মানুষের কর্মকাণ্ড অন্য মানুষের ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপক প্রভাব ফেলে ঠিক আছে তো একটা অংশ যদি সমস্যা হয় তাহলে বাকি অংশ মানুষগুলো ওইটাকে ফলো করা শুরু করবে এবং ওইটা একটা নর্ম হয়ে যাবে আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখন কোনো কোন অন্যায় কাজ সেটা আমরা বিরত থাকতে বলা হলে বলি সবাই তো এখন এটা করে ধরেন ঘুষের কথা সুদের কথা এটা ছাড়া কি এখন চলা যায় কারণ সমাজে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত ছিল না কোনো অন্যায় ঠিক আছে কোনো অন্যায় প্রথমে প্রতিষ্ঠিত ছিল না সেটা অল্প দু একজন মানুষ করে আস্তে আস্তে সেটা স্টাবলিশ হয় তারপরে করতে করতে মানুষ এটাকে হালকা ভাবে নেয় ঠিক আছে এখন কি ঘুষ ছাড়া চাকরি বাকরি হয় বা এই এই জায়গায় থাকলে এটা করতেই হয় এছাড়া কিছু উপায় নাই ঠিক আছে মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সমাজের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যত অন্যায় আছে এগুলো কখন কোনোটাই হঠাৎ করে রাতারাতি হয়ে যায় অল্প 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 করে হয়েছে তো ওই অল্প থাকতেই যদি ওইটা শেষ করে না দেওয়া হয় তাহলে এটা সমাজে এক ধরনের মহামারী আকার রূপ নিবে ঠিক আছে এবং এটা পুরো সমাজকে নষ্ট করবে তো এই জন্য এই ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে বলা হয়েছে যে ওই যে নিচের যে নৌকার লোকরা আছে ওদেরকে যদি উপরের লোকরা বাধা না দেয় যে ভাই তোমরা এই কাজটা করো না ঠিক আছে তাহলে কিন্তু সবাই একসাথে ডুবে মারা যাবে তো তো মানে যারা হচ্ছে সমাজের সমাজে কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখে সে অন্যরা যদি চাষ এভাবে রেখে দেয় যে যাক ওর কাজও করুক ও পুরো সমাজটাকে ধ্বংস করে ফেলছে সেখানে আপনি ওই সমাজের অন্তর্ভুক্ত আপনি যে ধ্বংস হয়ে যাবেন এটা আপনি বুঝতে পারছেন তো এই জন্য এটার গুরুত্ব খুবই বেশি এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আহ হিকমত অবলম্বন করা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে সব ক্ষেত্রেই যে এক ওয়েতে এগোতে হবে বা আপনি একটা জায়গায় জাস্ট সত্য কথা বলে দিলেই সেটা হয়ে গেল ব্যাপারটা এমন না বুঝতে হবে যে আসলে এখানে কি ডিম্যান্ড করছে সিচুয়েশনটা সিচুয়েশন আসলে কি করা উচিত ঠিক আছে তো এটার বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায় হতে পারে ঠিক আছে ইমাম গাজারি রহমতুল্লাহ আলহি তিনি মানে অন্যায়ের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে কয়েকটা ইয়া ইহিয়া উলুমি দিনের মধ্যে কয়েকটা বিষয় এনেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে মানে লোকদেরকে অন্যায়ের পরিচয়টা আসলে তুলে ধরা সেই বিষয়ে সচেতন করা আল্লাহ কর্তৃক যেই শাস্তি নির্ধারিত আছে এই বিষয়ে এবং পুরস্কারের বর্ণনা দেওয়া আছে এটা থেকে বেঁচে থাকা সেই বিষয়ে মানুষকে বর্ণনা দেওয়া ঠিক আছে যদি কেউ ওই পর্যায়ে থাকে তাহলে ধমক দেওয়া হুঁশিয়ারি দেওয়া তারপরে হচ্ছে যদি সম্ভব হয় কোন পর্যায়ে যে এখানে ফেতনা সৃষ্টি হবে না এবং তার সামর্থ্য আছে সশরীরে বাধা দেওয়া এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মানে অভিযান পরিচালনা করা যদি ওই পর্যায়ে থাকে মানুষ ওই অথরিটি যদি তার থাকে তাহলে এই সব কিছুই করা যেতে পারে তবে এটা কখন যখন ডিম্যান্ড সিচুয়েশন যখন এই ডিম্যান্ড করবে তখন ঠিক আছে তো একটা মানুষ অন্যায় করছে আপনি গিয়েই তাকে পেরানো শুরু করলেন তো এই অধিকার আপনাকে আপাতত দেওয়া হয় নাই ঠিক আছে রাজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি সে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার না হয় বা আপনার অধীনস্থ না হয় তো একজন কর্মকর্তার অধিকার আছে একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার একজন বাবার অধিকার আছে একজন সন্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তো এইগুলো এই এই সব বিষয়গুলো একরকম হবে আর সাধারণ আপনার প্রতিবেশী বা অন্য কেউ 
অন্যায় করলো সেই ক্ষেত্রে এটা এটা সামষ্টিক ভাবে এগুলো এগুলোর বেশ কিছু ই হতে পারে মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতি প্রতিরোধের কথা আল্লাহ সুবহান তারা বলেছে ঠিক আছে ইরফা বিল্লাতি হি আহসান অর্থাৎ যেটা ভালো উত্তম সেটা দ্বারা তুমি মন্দকে প্রতিহত করো কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তারা বলেছে তো কোন ভালো কিছু ঠিক আছে তো ভালো কিছুকে ইন্ট্রোডিউস করা যে মানে খারাপ কাজ করছে এটাকে যে গালমন্দ করে অথবা ই করে পড়তে হবে এমন না ভালোভাবে বলার চেষ্টা করা এটা এটা একটা উয়ে হতে পারে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে হতে পারে যেমন আল্লাহ বলছেন ঠিক আছে দূরদর্শিতার সাথে মানে কখনো কখনো একাকি কখনো কখনো সঙ্গবদ্ধ ভাবে আদেশ নিষেধের কথা আল্লাহ সাল্লাহ তারা বলেছেন ঠিক আছে তো সেই জায়গাগুলোই আমরা সেটা কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে কেউ একটা অন্যায় করছে আপনি গোপনে তার সঙ্গে একলা মিলিত হয়ে তাকে কিছু উপদেশ দিলেন অথবা দেখা যাচ্ছে যে যখন বুঝতে পারছেন যে আপনি একলা গেলে হবে না এটা আসলে ধরুন অনেক সময় হয় না গ্রামের মধ্যে খুব জোরে সাউন্ড বক্সে মানে বিয়ে বা কোনো অনুষ্ঠানের মানুষ অসুস্থ থাকে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন নামাজ হয় বিভিন্ন ই হয় কিন্তু তারা এগুলো গ্রুপক্ষেপ না করে কি করছে মানে প্রভাবশালী লোক হয়তো বা তারা দেখা যাচ্ছে যে এরকম জোরে সাউন্ড বক্সে গান চালাচ্ছে মাইকে গান চালাচ্ছে এখন আপনি কি করবেন এখানে একলা গেলে আপনার কথা শুনবেও না তো আপনি মসজিদের মুসল্লিদের নিয়ে অথবা দেখা যাচ্ছে যে এলাকার চেয়ারম্যান কে নিয়ে অথবা কোন একটা সঙ্গবদ্ধ ভাবে এটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অথবা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা ঠিক আছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই অন্যায়ের প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে লক্ষ্যে স্থির থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা ঠিক আছে আমাদের নিয়তের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি চলে আসে তো আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই সবকিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে লক্ষ্যে স্থির থেকে নিয়ত পরিশুদ্ধ করে আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের কি করতে হবে ভালো কাজের নির্দেশ দিতে হবে অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ নিষেধ করতে হবে এবং সবার আগে যে বিষয়টা দরকার সেটা হচ্ছে জ্ঞান হ্যাঁ মানে যে বিষয়ে আমি কথা বলছি ওই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি এমন বিষয়ে নিষেধ করছেন অথবা এমন বিষয় আপনি আপনার ওই বিষয়ে জ্ঞানী নেই তখন দেখা যাচ্ছে যে বিষয়গুলো আহ খুব একটা উপকার উপকার লাভ করে না ঠিক আছে তো এই জন্য যথাযোগ্য ইলমের অধিকারী হওয়া এটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন মানুষ এই বিষয়টাকে মানে গুরুত্বের সাথে দেখে আহ মধ্যপন্থী মধ্যপন্থ অবলম্বন করা অনেক ক্ষেত্রে আমরা খুব অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক বেশি আমরা কি করি মানে অশান্তি মানে মানে সঠিক একটা বিষয়কে দেখা যাচ্ছে যে সেটাকে আমরা খুব চরম পন্থ অবলম্বন করি ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সমাজে আরো উল্টা ভালো ওইটা কোনো পজিটিভ প্রভাব না ফেলে না বরং সমাজে আরো ফেতনা সৃষ্টি করে অশান্তি সৃষ্টি হয় তো সেই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর হচ্ছে মানুষদেরকে আসলে যখন দুইটা দুইটা পথ থাকে সহজটা মানুষদেরকে সহজটার প্রতি আগ্রহী করা ঠিক আছে দুইটার মধ্যে সহজটাকে মানে সহজটাকে প্রিসক্রাইব করা মানুষকে এটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো আহ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম মানুষের জন্য সহজ চাইতেন এবং সহজটাকে তিনি পছন্দ করতেন এবং কিভাবে মানুষরা ইমানের উপর থাকবে মুসলমান থাকবে ইমান পাবে এই ব্যাপারে তাদের জন্য যে বিষয়গুলো সহজ সেই বিষয়গুলোকে তিনি সবার আগে মানে চাইতেন বাস্তবায়ন করতেন এই বিষয়গুলোকেও ধরুন একটা মানুষ মানে সিগারেট খেতে অভ্যস্ত অথবা হচ্ছে পান জর দেয় আসক্ত ঠিক আছে মানে একজন ধরেন মুসল্লি সে এরকম করে তো মানে দেখা যাচ্ছে যে তাকে আপনি কিভাবে এটা থেকে ফিরাবেন তো এটা দেখা যাচ্ছে যে আপনি হারাম হয়তো বা জানে কিন্তু ছাড়ে না তাই না তো এক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করা অথবা হচ্ছে তাকে সহজ বিষয় ধরুন প্রথমে আপনি বললেন যে মানে জর্দা ছাড়া তামাক তামাক ছাড়া কি খেতে পান খেতে সে পানের মশলা খেতে মশলা দিয়ে পান খেতে শুধু তো সে ওইটাই অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে অর্থাৎ সহজ করা একদম ডিরেক্ট তাকে মানে হারাম করে বলে দিলেন অথবা হচ্ছে আপনি খুব গিবত করলেন তার সঙ্গ ত্যাগ করলেন এরকম মানে আচরণ আচরণের দিক থেকে খারাপ ব্যবহার করলেন এমন যেন না ঠিক আছে তো বিভিন্ন ভাবে একটা একটা মানুষ মানে যে কোনো 
খারাপ কাজই করুক না কেন তো সেগুলোর বিভিন্ন পর্যায় আছে সেই পর্যায় গুলো তাকে দেখানো এবং আস্তে আস্তে তাকে সেখান থেকে ফেরানো সেইভাবে চেষ্টা করা মূলত যে ফাঁসিক বলে মুষ্টিক বলে তাকে আপনি দূরে ঠেলে দিলেন ঠিক আছে এমন ব্যবহার করে দেখা যাচ্ছে এটা আসলে কোন ফলাফল ভালো ফলাফল আসবে না যাই হোক তো এই বিষয়গুলো আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখব এবং রাসুল সাল্লাহ ইসলামের যে নির্দেশনা আছে এক্ষেত্রে আমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে সেই হাদিস দুটির উপর পরিপূর্ণ ভাবে আমল করার তফিক ধ্যান করুন তো এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাস আমরা আজকে দুইটা হাদিস দেখলাম তেত্রিশ এবং চৌত্রিশ নম্বর হাদিস আর ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে আমরা পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস করব ঠিক আছে আহ ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ